eh, tuvimos un interesante reportaje sobre los comercios chinos versus el comercio dominicano. Y tenemos nuevamente a Juan Neder que nos va a hablar de la segunda parte de este reportaje. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, Nuria, muchas gracias. Eh, como estuvimos hablando, luego que encontramos en, el, en los comercios chinos, ¿verdad?, tantas marcas falsificadas, eh, nos vimos motivados a investigar más sobre cuáles eran los controles de todas estas marcas, que no solo son de ropa, accesorios y muchas marcas conocidas, sino que se va más allá, hay whisky, hay cigarros y hay hasta celulares falsificados en el mercado dominicano. Dios mío, ¿todo eso en el mercado chino? La mayoría. Bueno, no, no, no. Vamos a ver en el reportaje que también la, la procedencia de esta mercancía es de diferentes países, incluso muchas se fabrican en República Dominicana. ¿Qué? Bueno, pues esto se pone muy interesante con esta investigación de Juan Neder, así que adelante. La oferta de productos piratas es algo muy normal en nuestro país. Es una actividad que mueve millones de pesos, así como en otras partes del mundo. Y es que en las calles y tiendas dominicanas se ofrece ropa de famosas firmas, obviamente falsificadas. Según las empresas afectadas, los creadores de moda pierden exclusividad, ya que la imitación o réplica, como se le llama comúnmente, es casi idéntica a la original y sus precios resultan extremadamente atractivos al consumidor. Estos fabricantes invierten miles de dólares en promoción y publicidad de la cual los falsificadores se benefician colateralmente. Estamos hablando de productos que no han de, de bienes, servicios, que están identificados con una marca que no han tenido ningún costo de desarrollo, mientras que la marca original, el, el fabricante original, ha tenido los gastos de publicidad, de desarrollo, de promoción, que justifica el costo del producto. Villa Consuelo es el punto más idóneo para encontrar todo tipo de falsificaciones. Casi todos los artículos falsificados que se ofrecen en República Dominicana proceden de las importaciones. Especialmente nosotros tenemos dos focos de atención de cara internacional. Es Panamá, China, que son principalmente los lugares de donde se abastecen los eh, distribuidores locales. Hasta los vendedores ambulantes y los buhoneros ofrecen marcas piratas en la calle. Bueno, por aquí tenemos los ray -Ban. ray -Ban, déjame verlo. Pero son originales estos ray -Ban? Son réplicas. Son réplicas. Sí. ¿Y qué más tú me ofreces? Eh, tengo correa Gucci. Algunos artículos en venta son casi una copia exacta de los originales y la diferencia es casi imperceptible a la vista, tanto en ropa, accesorios y carteras. Si tú no conoces bien las marcas auténticas, te engañan fácilmente porque le copian casi todo, excepto los detalles más importantes, como son las etiquetas, los botones, broches, cierres, que ya eso es distintivo de la marca. Se trata de las llamadas copias Shanzai, la versión china de marcas conocidas, como por ejemplo Aqua di G10, para imitar Aqua di Gio, George and Manny, para Giorgio Armani, Louis Valentín, para Luis Dutton. El ingrediente común es el juego de palabras que les hace similar a la marca original. También se distribuye joyería de diseñadores que a simple vista parecen originales, pero si se analizan a conciencia, se podrá observar muchas imperfecciones. Bueno, esta es una imitación, por ejemplo, de aquí, de la marca Hermes. Estos están, son elaborados en acero inoxidable. ¿Y qué precio tienen los Hermes? Eso, eh, con la cadena, le saldría un costo de 450 pesos y los azaretes. Pero no solo en la parte alta, también en los centros comerciales de nuestro país y los exclusivos establecimientos se ofrecen las imitaciones. También se falsifican perfumes de las fragancias más costosas del mundo y muchos se venden al precio del original sin que nadie note la diferencia. Según algunas fuentes también se venden en el país whisky falsificado. Hay negocios que se dedican a envasar la bebida económica comprada en barriles en botellas de marcas reconocidas para el expendio al detalle en bares y discotecas. En el segmento de la piratería se procura principalmente perseguir, atacar, eh, dañar en gran medida marcas notorias, conocidas, porque no tiene sentido reproducir una marca que no sea popular en el mercado. Pero también existen las llamadas réplicas, las cuales no solo imitan la apariencia del producto, sino que copian los detalles de la marca original a un nivel casi perfeccionista. Hasta su empaque suele ser imitado. En estas imágenes 
Vemos una tienda que ofrece las más detalladas versiones de las marcas más reconocidas mundialmente. Déjame ver ese, ese ciclo. Esa es como la marca de todos. ¿Y qué precio tú vendes? Me sale con todo y el cuento 550. ¿Y el original cuesta? Más o menos. Contrastante con el precio de un collar de esta marca con garantía de originalidad que cuesta aproximadamente mil dólares. También los relojes réplica pueden deslumbrar a cualquier persona que quiera impresionar, portando una de estas obras maestras de la falsificación. Y pesa, y pesa, y todo como el original. ¿Este cuánto sale? 6.000. Está muy chulo. ¿Y por eso es de importación? ¿O, es, o, es... o sea, eso viene de Estados Unidos? No. Se trata de un reloj Bulgari, pero buscando en su página se puede notar que el precio de este reloj auténtico es de 6.500 dólares estadounidenses, o sea, unos 275.000 pesos. En el caso de los relojes es muy difícil reconocer a simple vista las diferencias entre marcas de renombre mundial, como es el caso de Rolex y Cartier, ya que por la demanda muchos fabricantes de réplicas han perfeccionado los detalles. Hablamos de las réplicas en materia de relojes. Solamente un experto, el fabricante, puede indicar en algunos casos cuando un reloj de la marca cualquiera que sea es falsificado. Los mismos vendedores de réplicas advierten sobre las diferencias de sus productos frente a los originales. La única diferencia que encuentro es la calidad, o sea, la durabilidad de la máquina, que le duraría un poco menos de tiempo, ¿sabes? Porque no está comprando el original. Y que el original te resiste el agua. O sea, ese no. ¿sabes? Desde la promulgación de la ley número 424-06, de fecha 20 de noviembre de 2006, sobre la implementación del Tratado de Libre Comercio, nuestra Dirección General de Aduanas obtuvo facultades sobre el control fronterizo para actuar de oficio en la retención de mercancías importadas que sean presuntamente falsificadas, para lo cual se debe trabajar coordinadamente con la Oficina Nacional de los Derechos de Autor, ONDA, y con la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual, ONAPI, ambas instituciones creadas con los fines de proteger los derechos de autoría. También está el Tratado ADPIC, que pertenece a la Organización Mundial del Comercio sobre eh, los aspectos de propiedad intelectual vinculados al comercio, así como muchos otros tratados, es que en el comercio se promueva la competencia leal. La Dirección General de Aduanas ha decomisado en los últimos años cientos de furgones de mercancía falsificada, entre ellos productos que imitaban reconocidas marcas internacionales. En la página de la marca American Eagle Outfitters, en su sección sobre protección de la marca, Reportan como aduanas en la República Dominicana decomisó un cargamento de prendas falsificadas de su línea de ropa. Esta acción condujo a una reclamación legal contra una tienda que vendía mercancía American Eagle no autorizada. A pesar de esto, las calles de la parte alta de la ciudad aún siguen llenas de falsificaciones de sus productos. Creo que la marca, marca sí, criolla, aeroportales... La Hollister, así, marquita sencilla, tuve pantalón, eh, Sara. Asimismo, la Policía Nacional y las autoridades han decomisado whisky y ron falsificados en varios puntos del país. Hasta cigarros falsificados se han incautado para su posterior incineración cuando eran ofrecidos en los puntos turísticos del país. También en nuestra investigación nos enteramos de cómo hasta los celulares son falsificados y están ofreciéndose en el país. Uno de los casos es el Samsung Galaxy S4, que según un boletín del Departamento de Investigaciones de Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional, alerta de fraude a los consumidores de este equipo. Bienes eh, pirateados, que es el término que a mí me gusta utilizar, que son simplemente imposibles de distinguir de un bien auténtico. Pero no solamente las autoridades han trabajado para controlar esta práctica de las falsificaciones e imitaciones. También los dueños de las marcas han procesado directamente a los usurpadores de sus marcas de manera legal. Nosotros tenemos noticia de que de varias acciones tomadas, llevadas a cabo por estos titulares de marca y han sido atendidas. Y no solamente desde hoy, esta, esta atención se viene dando en República Dominicana desde eh, antes de la ley 2000, eh, de, desde antes de la ley 20-00. Según expertos de la moda, 
aunque ahorremos dinero al adquirir réplicas o imitaciones, existen ventajas cuando se compra la marca original. La calidad, la calidad, la durabilidad de la prenda es completamente diferente. Una falsificada, ya una lavada, dos lavadas, se destiñó, se, se debembó, los botones cayeron. Algo pasa. En Europa circula una campaña que busca reforzar las marcas auténticas y fortalecer su identidad, calidad y su creación. Esta operación se basa en afirmar las ventajas de los productos originales. Muchos consumidores dominicanos reconocen que están adquiriendo una versión falsa o pirata de una marca reconocida, pero algunos son engañados, ya que no contamos con campañas que alerten sobre las características para reconocer las diferencias. Sin embargo, hay detalles comunes en casi todas las marcas de ropa que determinan su autenticidad. La etiqueta te va diciendo inmediatamente la procedencia, si es una etiqueta bordada o si es impresa. Si es impresa, la tiene que descartar inmediatamente, no es original. Muchas personas son el blanco de este mercado de lo falso en su afán por demostrar a la sociedad que son capaces de vestir y consumir productos de marcas reconocidas para aparentar un estatus de poder. Otro simplemente por ahorrar dinero. Cuando usted se encuentra entonces que personas que no corresponden a ese estilo de vida, a ese supuesto éxito, utilizando la marca, entonces los que sí realmente consumen habitualmente esa marca van a sentir rechazo por la marca ulteriormente en la medida en que han visto que la marca se ha degradado. Lo cierto es que la oferta seguirá creciendo mientras exista una demanda constante y la producción nacional y las importaciones de estas pseudomarcas continúen. ¿Qué es lo deseable? Es que los titulares de marca, los titulares de derechos de propiedad intelectual acudan a las autoridades indicando dónde están sucediendo las infracciones. El activo mundo de la moda seguirá creando exclusivos diseños en todos los aspectos, así como la industria de la tecnología, aunque paralelamente exista este mercado de lo falso que siempre estará presto a crear una alternativa para las mayorías que no tienen el poder adquisitivo para consumir marcas auténticas. Pero si lo que usted busca es un original en medio de este mar revuelto de réplicas e imitaciones, recuerde que no todo lo que brilla es oro.